Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Kamis 29 Juni 2017. Kita bergembira, bersukacita karena hari ini adalah hari raya Santo Petrus dan Santo Paulus, dua rasul agung dalam gereja kita. Pemazmur berkata, "Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya." Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan, itulah kiranya gambaran dari kehidupan Petrus dan Paulus. Mereka berdua selalu memandang kehidupan mereka kepada hadirat Tuhan supaya mereka dibimbing oleh Tuhan dengan baik untuk mewartakan Kristus yang hidup, Kristus yang bangkit, Kristus yang menderita, Kristus yang tersalib, yang mereka imani, yang mereka percayai dalam hidup ini. Maka Bapak Ibu, Saudara, saya terkasih, sungguh indah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ketika dia boleh melakukan segala pelayanan, ketika dia boleh melakukan segala apapun untuk kemuliaan Tuhan. Dan di akhirnya dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Itulah iman yang dihayati, yang dipahami, dipelihara dan dicintai oleh Rasul Paulus. Dia boleh melakukan segalanya untuk Tuhan. Supaya orang-orang juga boleh menjadi lebih baik hidupnya. Dia telah melakukan semuanya dan dia boleh mengakhirinya dengan penuh sukacita. Mengakhiri seluruh pewartaan, mengakhiri seluruh pengajaran dengan satu sikap setia. Saudara, saya terkasih dari Rasul Paulus mari kita belajar untuk setia, untuk taat dan teguh. Di dalam melakukan karya-karya kerasulan kita. Dalam bidang apapun, dalam kategori apapun, dalam komunitas manapun. Menjaga iman kita supaya tetap utuh. Tidak tergoncangkan, tidak tergoyahkan. Dan dari Rasul Petrus kita belajar bagaimana pengakuan imannya. Yang tulus murni, yang jujur kepada Yesus. Bahwa dia mengakui Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak, Ibu, Saudara, sudah terkasih dalam Tuhan. Berangkat dari pengalaman iman kita masing-masing. Mari kita terus menggali siapa Yesus untuk hidup kita. Benarkah dia Mesias, anak Allah yang hidup? Benarkah dia Petrus menjadi cermin dalam beriman kita. Karena iman yang kita hayati adalah iman para rasul. Semoga hari raya ini membuat kita makin teguh dan tidak goncang di dalam menghadapi tantangan beriman. Jawablah setiap tantangan iman dan bukan untuk dihindari. Anda Bisa menjelaskan isi iman Anda. Rasul Petrus dan Rasul Paulus menjadi cerminan bagi kita untuk menjawab pertanyaan atas isi iman kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa menyertai Anda dan keluarga sepanjang hari ini. Amin.